வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு முல்லைஸ் கிச்சனுங்க முல்லைஸ் கிச்சனில் இந்த சகப்பு கடலை சுண்டல் அதாவது கொண்டக்கல்லன்னு சொல்லுவாங்க இந்த சுண்டலும் அந்த சுண்டல் வேக வச்ச தண்ணியிலேருந்து ரசம் வைக்கிறது எப்படின்னு இப்போ நம்ம பார்க்கலாங்க ஆக்சுவலி இந்த கல்லையை பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு ரெண்டு கிளாஸ் அளவுக்கு சகப்பு கல்லை நைட்டே ஊற வச்சேங்க ஊற வச்சுட்டு அதில் வந்து ஒரு ஒரு சொம்புலேருந்து ஒன்றரை சொம்பு தண்ணி இருக்கிற மாதிரி ரெண்டு சொம்பு இருக்கிற மாதிரி கூட நம்ம ஊற்றிக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு போட்டு வேக வச்சுருக்கேங்க வெயிட் போட்டு ஒரு நாலு விசில் விட்டுட்டு அது நாலு விசில் விட்டுட்டு நம்ம அந்த அந்த ஸ்டீம் அடங்க பின்னால அதாவது கொஞ்சம் ஹாஃப் அன் அவர் விட்டுலாம் விட்டுட்டு மறுபடியும் திருப்பி குக்கரில் அப்படியே நம்ம மறுபடியும் திருப்பி வச்சு திருப்பி ஒரு நாலு விசில் விட்டு எடுத்தோம்னா இந்த கல்லை வந்து இந்த பக்குவத்துக்கு வந்து நமக்கு ரெடி ஆகுங்க இப்போ நீங்கள் இந்த கல்லையை பார்க்கும்பொழுது உங்களுக்கே தெரியும் அதனுடைய சாஃப்ட்னஸ் தெரியும் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள் சின்னவங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே வந்து வேண்டான்னு சொல்லாமல் இந்த சுண்டலை வந்து விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அந்த அளவுக்கு எவ்வளோ சாஃப்ட் கிடைக்குங்க இது வந்து முக்கியமான டிப்ஸுன்னு சொல்லலாம் எல்லாருமே வந்து ஆக்சுவலி நம்ம நாலு விசில் விட்டுட்டோம்னா மூணு விசில் நாலு விசில் விட்டுட்டோம்னா நம்ம சுண்டல் தாளிச்சிருவோம் இந்த மாதிரி ஒரு முறை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இந்த கல்லையோட தண்ணியில் நான் ரசம் வைக்க போகிறேன் இந்த ரசம் எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே நான் வந்து இந்த சுண்டலும் ரசமும் ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணி அப்லோட் பண்ணியிருக்கேங்க அதில் பார்த்திங்கன்னா நான் ரசப்பொடி போட்டு செஞ்ச மாதிரி செஞ்சுருக்கேன் இப்போ இந்த ரசத்துக்கு நான் இன்னும் கொஞ்சம் ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக நான் சொல்லலான்ட்டு நான் இது ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நம்ம ஒரு ஸ்பூன் மிளகும் ஒரு மூணு ஸ்பூன் சீரகமும் மிளகாயும் போட்டு நான் சின்ன ஜாரில் கொஞ்சம் லைட்டாக வைப்பரில் போட்டு கிரைண்ட் பண்ணிட்டேங்க ரொம்பவும் நுணுக்க வேண்டாம் இந்த கல்லையை வந்து நம்ம இந்த தண்ணியை வடிகட்டி இந்த தண்ணியை எடுத்துக்கலாம் தனியாக அதிலே வந்து நம்ம இந்த பொடி பண்ணி வச்ச மிளகா சீரகம் மிளகு நம்ம கொஞ்சமாக புளி ஒரு லெமன் சைஸில் பாதி கூட நம்ம புளி எடுத்துக்கலாம் இது ஊற வச்சுருந்தோங்க அந்த புளியை இந்த நாலு பொருளையுமே லைட்டாக ஒரு ஒரு முறை கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டு அதிலே வந்து நான் ஒரு ரெண்டு தக்காளி கூட போட்டுக்கலாங்க ரெண்டு தக்காளியும் போட்டு கிரைண்ட் பண்ணிடணும் ஈஸியாக சீக்கிரமாக ரசம் வைக்கலாங்க உப்பு மறுபடியும் திருப்பி அந்த பூண்டு வந்து ஒரு நாலஞ்சு பல் போடணும் கொத்தமல்லி கருவப்பில் ஆட் பண்ணணுங்க அவ்வளோதாங்க சிம்பிளாக சீக்கிர சீக்கிரமாக வந்து ரசம் ரெடி ஆகிடும் இதில் வந்து நான் பாருங்கள் ஹாஃப் டீ ஸ்பூன் வெள்ளமோ நாட்டு சக்கரை எதுனாலும் எடுத்துக்கலாங்க அது நம்ம விருப்பம் பெருங்காய் பொடி கொஞ்சமாக ஒரு ரெண்டு பிஞ்சு எடுத்துருக்கேன் ரெண்டு ரெண்டு போட்டாலும் ஒரே டேஸ்ட்டு தான் கொடுக்கும் அவ்வளோதான் நமக்கு ரசம் ரெடி ஆகிடுச்சுங்க இப்போ தாளிக்க வேண்டியது தான் இப்போ இந்த ரசம் பார்த்திங்கன்னா அந்த வெள்ளம் போடுறதுனால அந்த புளியினுடைய எருப்பு தன்மை கொஞ்சம் குறைஞ்சி ரசம் வந்து சூப்பர் டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க பிடிக்காதவங்க கூட ஒரு முறை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வடகம் போட்டு தாளிச்சலாம் அப்படி இல்லைனா கடுகு உளுத்தம் பருப்பு போட்டு தாளிச்சிக்கலாங்க இப்போ நான் ரசத்தை வானலையில் சேர்த்துட்டேன் இது கொதி வந்தவுடனே நம்ம நிறுத்திடலாங்க இப்போ நம்ம இந்த சுண்டல் ரெடி பண்ணிடலாம் இந்த வேக வச்ச சுண்டலை வந்து நான் இப்போ நான் எடுத்து அது அது கூட வந்து நான் வந்து கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துருக்கேன் மிளகாய் வந்து ஒரு ஆறு ஏழு மிளகாய் எடுத்துக்கலாங்க சோம்பு வந்து ஒரு டீஸ்பூன்லேருந்து ஒன்றரை டீஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதில் நான் வந்து உப்பு எவ்வளோ எடுத்துக்க போகிறேன்னாக்க நான் உங்களுக்கு நான் போடும்போது காட்டுறேங்க இப்போ இது வந்து கடுகு உளுத்தம் பருப்பு எடுத்திருக்கேன் கருவேப்பில் கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன் கொத்தமல்லி கொஞ்சம் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேங்க இந்த கல்லை வேக வைக்கும் பொழுது ஏற்கனவே நம்ம உப்பு போட்டு தான் வேக வச்சுருக்கோம் அதனால் அதுக்கு நம்ம தேவையான அளவு கொஞ்சமாக இப்போ நம்ம இந்த வெங்காயம் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கோம் இல்லையா அதனால் வந்து நம்ம அதுக்கு தேவையான உப்பு அளவு உப்பு மட்டும் நான் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிறேன் இந்த மிளகாயையும் சோம்பையும் கொஞ்சமாக அந்த உப்பையும் மட்டும் நம்ம லைட்டாக வைப்பரில் போட்டு நம்ம கிரைண்ட் பண்ணிக்கணுங்க ரசத்துக்கு நான் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிட்டேன் ஆக்சுவலாக இந்த கல்லை வேக வச்சு தண்ணியில் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் கலர் வந்து ப்ரௌன் கலராக தான் தெரியும் ரசம் நம்ம மஞ்சத்தூள் சேர்க்கும்போது கொஞ்சம் நார்மல் கலர் வந்துடும் இது வந்து மற்ற ரசத்தை விட அந்த டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப தூக்கலாக இருக்குங்க இல்லை இந்த சுண்டல் வந்து நம்ம ப்ரோட்டீன் சத்து நிறைஞ்சது இப்போ நம்ம அந்த தண்ணி நம்ம வேஸ்ட் பண்ணாமல் நம்ம ரசம் வச்சோம்னா அது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க இந்த தக்காளி வந்து நான் பிழிஞ்சும் விட்டுக்கலாம் கிரைண்ட் மிக்சியில் நாம் அந்த மிளகு சீரகம் அரைக்கும் போதே லைட்டாக கிரைண்ட் பண்ணிட்டோம்னா சூப்பராக இருக்குங்க இப்போ ரசம் கொதி வந்துருச்சு நான் அதை வந்து ஒரு பாத்திரத்தில்
அந்த கடுகு உளுத்த பருப்பு நம்ம பொறிஞ்ச உடனே வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிடலாங்க எண்ணெயில் வந்து நம்ம அந்த கருவாப்பிலையை மட்டும் ஆட் பண்ணிடலாம் கொத்தமல்லி லாஸ்ட்டாக ஆட் பண்ணிக்கலாங்க சொல்லி ஏற்கனவே நான் வந்து அப்லோட் பண்ண அந்த சுண்டலில் வந்து பொடி பண்ணாமல் மிளகாய் இதெல்லாம் வந்து அப்படியே போகிற மாதிரி காட்டியிருப்பேன் இது வந்து பொடி பண்ணுற மாதிரி ஆட் பண்ணலான்றதுக்காக தான் நான் வந்து இந்த வீடியோவை நான் அப்லோட் பண்ணுறேங்க வெங்காயம் கொஞ்சம் லைட்டாக ஒரு பாதிக்கு மேலே வணங்கின உடனே நம்ம அந்த வேக வச்ச கல்லையை நம்ம ஆட் பண்ணலாம் ஆக்சுவலி இந்த கல்லை வந்து ரொம்ப ட்ரை ஆகாமல் எடுத்துடணுங்க அனல் சிம்முலே வச்சு நம்ம அந்த மசால் வந்து கொஞ்சம் ஆட் ஆன உடனே நல்லா மிங்கிள் ஆன உடனே நிறுத்திடணும் சுத்தமாக ட்ரை ஆச்சுன்னா அந்த கல்லை வந்து கொஞ்சம் ஹார்ட்னஸ் வந்துடுங்க இப்போ கொத்தமல்லி நான் ஆட் பண்ணிட்டேன் தேங்காய் துருவல் கொஞ்சமாக நம்ம ஒரு நாலு ஸ்பூன் அஞ்சு ஸ்பூன் நமக்கு தேவையான அளவு எடுத்துக்கலாம் சுண்டல் பார்க்குறதுக்கே வந்து லுக்காக இருக்குது ஆக்சுவலி இந்த சிகப்பு கல்லை பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னாக்கா இந்த பிப்ரவரி மார்ச்சில் வந்து சிகப்பு கல்லை புதுசு வருங்க அந்த கல்லையை நம்ம பார்க்கும் பொழுதே எல்லாமே ரொம்ப ப்ரௌனிஷாக இல்லாமல் லைட் கலர் கலந்த மாதிரி வரும் அதுதான் புது கல்லைங்க இந்த புது கல்லை வந்து சீக்கிரமாக வெந்து வருங்க டேஸ்ட்டும் அதே மாதிரி சூப்பராக இருக்கும் இப்போ இந்த சீசனில் இப்போ நீங்கள் இந்த ச இந்த சிகப்பு கல்லை இப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்கும் போது நம்ம வாங்கி வச்சுக்கோங்க வாங்கி வச்சிங்கன்னா ஒரு மூணு நாலு மாதத்துக்கு அஞ்சு மாதத்துக்கு வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும் பழைய கல்லையை கிடைக்க இல்லாத மாதிரி பார்த்து வாங்கிக்கோங்க ம பழைய ஸ்டாக் இருந்துச்சுன்னா அதுதான் சேல்ஸ் பண்ணுவாங்க நீங்கள் கொஞ்சம் நல்லா பெரிய கடைங்களில் போய் கேட்டு வாங்கினீங்கன்னாக்க இந்த மாதிரி கல்லை கிடைக்கும் இப்போ நம்ம சூப்பராக ரசமும் சுண்டலும் ரெடி ஆகிடுச்சுங்க இது ஒரு லஞ்ச் மெனுன்னு கூட சொல்லலாம் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃப